Bonjour, je suis euh, Franck Moma, euh, acteur politique. Je pense qu'en ayant décrété, en ayant dédié l'année 2024 à la jeunesse, euh, c'est une, euh, une décision pour moi historique, historique suivant justement euh, le, les temps et les temporalités africaines. Je suis de ceux qui euh, conçoivent euh, le développement de l'Afrique sans pour autant l'épanouissement de sa jeunesse. L'Afrique de demain, je l'ai dit, euh, sera meilleure, euh, sera euh, développée grâce à sa jeunesse. Et d'ailleurs, les prévisions démographiques démontrent que d'ici 2060 ou 63, euh, l'Afrique sera essentiellement peuplée par les jeunes. Donc il est impératif aujourd'hui, il est même urgent euh, qu'il euh, qu y ait une stratégie de développement continental et que cette stratégie de développement soit intégrée à travers des stratégies nationales de développement. Et la priorité, justement, c'est de s'aligner euh, au développement, aux mesures de développement de l'Afrique à partir de l'investissement dans la jeunesse. C'est pourquoi je suis en train de penser que dédier l'année 2024, année de la, année de la jeunesse, c'est pour moi porter une vision du développement de l'Afrique dans son entièreté, mais aussi une vision assez globale de la, de, du développement du, du Congo. Puisque, oui, il faut le dire, euh, le développement du Congo passera par le développement de sa jeunesse. L'investissement dans la jeunesse congolaise, c'est l'investissement dans le développement général du Congo. C'est une vision, seul le temps nous, nous, nous démontrera désormais la pertinence. Le succès de cette année euh, dépendra nécessairement des stratégies qui seront mises en place. Déjà, je peux, je peux me permettre de dire une chose, c'est que dédier une année à une cause ne signifie pas que durant les 12 mois qui vont suivre, euh, que tous les problèmes qui minent la jeunesse congolaise seront réglés. Non mais je pense plutôt que c'est une opportunité euh, à partir de laquelle on peut poser les bases solides, les fondamentaux, qui puissent permettre désormais, à partir de cette année, euh, de se lancer dans une sorte euh, d'émancipation effective de la jeunesse congolaise. À partir de cette considération, je pense que les stratégies qui puissent permettre l'accomplissement ou l'effectivité de, 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 de cette année sont connues. Euh, ce qui manque, c'est plutôt la volonté la détermination, le courage, mais aussi l'audace. L'audace dans la mise en application des stratégies qui existent déjà à travers des réformes audacieuses. Donc je pense que les secteurs d'investissement, il faut penser à l'éducation, à la réforme du système éducatif, il faut, il faut penser à la création d'emplois, il faut penser à l'investissement dans des secteurs comme la culture, comme les arts, il faut penser euh, à, à construire la jeunesse congolaise dans des, dans des secteurs euh, dans des secteurs qui puissent faire de cette jeunesse une jeunesse résiliente, euh, une jeunesse exemplaire, non seulement au niveau régional, mais également au niveau international. Donc, il faut redéfinir les stratégies de développement de la jeunesse congolaise. Dans, dans l'investissement dans l'éducation, euh, l'investissement dans la création d'emplois, mais une création, une création euh, assez résiliente, assez performative, euh, l'investissement dans les secteurs, euh, par exemple, le numérique, l'industrialisation, du, 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 du numérique, l'économie numérique et permettre aux jeunes d'acquérir des compétences euh, qui puissent les permettre demain euh, d'être assez résilients sur le marché du travail. Je ne suis pas de ceux qui participent d'une philosophie de la négativité. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que forcément ça ne marchera pas aujourd'hui. Je, je pense qu'il y a une certaine volonté, il y a une certaine volonté qui peut être mise en application, qui peut être mise en exergue, de façon que ce qui a été décrété cette année puisse vraiment... Euh, euh, tendre vers l'effectivité. Oui, on va dire qu'il y a eu des années décrétées à la santé, ainsi de suite, mais euh, les résultats n'ont pas été euh, ce dont on a escampé. Je suis d'accord, mais je pense que cette année est une opportunité nouvelle. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis permis d'adresser une lettre ouverte au Premier ministre euh, où je, je lui lance un appel, euh, un appel qui se veut pour moi euh, la possibilité pour le Premier ministre de saisir cette opportunité Opportunité, je l'ai dit dans la lettre, à partir déjà du moment où il était nommé Premier ministre, un Premier ministre qui est né après les indépendances, c'était une opportunité pour lui d'inscrire son action dans l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Mais maintenant que deux ans après, sinon trois, le président de la République dédie une année spéciale à la jeunesse pendant que le Premier ministre est en activité, c'est une opportunité historique pour lui. Les urgences démographiques aussi hein, euh, nous poussent à dire que oui, si l'on n'investit pas dans la jeunesse, ça veut dire qu'on est décidé 
à ne pas voir le pays émerger. L'émergence que nous voulons, l'émergence que nous désirons tant, passera par l'investissement dans la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui représente l'avenir, représente la destinée de notre pays. La jeunesse congolaise euh, représente l'avenir même de notre, de notre pays. Le Congo de demain sera jeune ou ne sera pas. C'est une vision qu'il faut désormais incarner, qu'il faut intérioriser et qu'il faut dérouler à travers toutes les politiques qui peuvent être mises en place. Ce que je pense qui est déterminant, qui est urgent, c'est ce que j'ai proposé dans ma lettre ouverte au Premier ministre, c'est l'établissement d'un plan national de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut désormais que le Congo puisse se doter d'un cadre stratégique de développement de la jeunesse. Euh, ce document stratégique pourra se définir peut-être dans 10 ans, 15 ans, qui pourra s'étendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans même peut-être, qui sait Et il faudrait que ce document puisse s'arrimer euh, à d'autres documents stratégiques, par exemple le plan national de développement. Mais surtout, euh, je crois qu'il est urgent que nous puissions établir un plan national de, de, de la jeunesse qui puisse s'arrimer aux objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Agenda qui définit justement les modalités de développement de la jeunesse africaine. Une fois que le Congo se sera doté d'un document stratégique qui définit dans la durée, dans le temps, les actions à mener, à concrétiser pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise, je pense que le reste s'en suivra. Euh, c'est pas forcément que nous puissions, qu'il qu puisse y avoir promotion des jeunes. C'est pas ça qui garantira le développement de la jeunesse congolaise. Parce qu'il faut que ce développement soit inclusif. Donc il n'est pas question de promouvoir une certaine tranche de la jeunesse congolaise et puis laisser une autre à l'écart. Non, il faudrait que la jeunesse congolaise, dans son ensemble, dans son entièreté, puisse connaître le développement inclusif. C'est pourquoi j'insiste là-dessus qu'il est urgent. Peut-être que la dénomination ne serait pas, ne sera pas le plan national de la jeunesse, mais euh, bon gré mal gré, il faudrait que nous puissions avoir un cadre stratégique, un document stratégique qui définit dans la durée les actions à mener pour la jeunesse congolaise, avec la jeunesse congolaise et par la jeunesse congolaise. J'ai rappelé au Premier ministre que euh, l'opportunité qui lui est présentée aujourd'hui, euh, il faudrait que chaque jeune Congolais puisse l'accompagner. Il n'est pas question ici de s'inscrire dans une sorte de, de pessimisme. Non, il faut être réaliste. Il faut, euh, il faut que chaque jeune Congolais puisse saisir cette opportunité aussi et contribuer performativement à la construction de cette jeunesse. Donc c'est pourquoi euh, j'ai initié euh, la rédaction d'un ouvrage. Euh, dans, 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 dans cet ouvrage, je fais, j'esquisse 300 propositions à l'endroit de la construction, à l'endroit de la jeunesse congolaise, 300 propositions qui peuvent euh, permettre la construction différente de la jeunesse congolaise. Et dans la rédaction justement de ma lettre ouverte au Premier ministre, j'ai présenté, j'ai anticipé la présentation de 100 propositions. Il faut désormais que le gouvernement mais avant le gouvernement, que le président de la République, qui a, qui a, qui a initié cette, euh, ce décret, qui a initié cette, euh, cette possibilité, cette nouvelle possibilité pour la jeunesse congolaise, euh, continue à être habité par une vision grande, une vision grande non seulement de la jeunesse congolaise, du Congo, mais également de l'Afrique, de la jeunesse africaine. Et au Premier ministre, oui, il faudrait que désormais le Premier ministre continue à s'armer d'audace, de courage, de volonté, de détermination, et initier des réformes euh, euh, historiques pour que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui soit différente de la jeunesse congolaise de demain et que nous puissions retenir de cette année euh, la réalisation, le, le, la pose des fondements historiques d'une nouvelle jeunesse. Parce que je crois, oui, qu'une nouvelle jeunesse congolaise est possible.